Il Papa, ancora in ripresa dalla bronchite che lo ha colpito negli ultimi giorni, ha affidato le sue parole per la catechesi dell'udienza generale del 6 dicembre e per i saluti ai pellegrini di tutto il mondo a Monsignor Filippo Ciampanelli della Segreteria di Stato. Anche oggi eh, ho chiesto l'aiuto a Monsignor Campanelli per leggere perché ancora mi fatico, sto molto meglio ma mi fatico se parlo troppo. Francesco, nel corso dei saluti ai fedeli di lingua italiana, ha trovato però l'energia per esprimere con la sua voce la vicinanza a quanti soffrono nel mondo a causa delle guerre. E non dimentichiamo di pregare per quanti soffrono il dramma della guerra, in particolare le popolazioni dell'Ucraina, di Israele e di Palestina. La guerra sempre è una sconfitta. Nessuno guadagna, tutti perdono. Soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi. Il Santo Padre si è poi rivolto ai membri della Fondazione Teleton provenienti dal Messico con l'invito a collaborare per le vittime di Acapulco, la città colpita oltre un mese fa dall'uragano Otis che ha provocato disagi ad oltre un milione di persone. Cari messicani, vi invito a collaborare per le vittime in Acapulco. Vi invito a includere tutte le persone con disabilità in Messico. Lottiamo contro la società dello scarto. Difendiamo la dignità di ogni persona. Il Pontefice ha poi allargato lo sguardo verso la giornata dell'8 dicembre, in cui si celebra la solennità dell'Immacolata Concezione, invitando i fedeli ad imparare da Maria la piena fiducia verso Dio. Maria ha creduto all'amore di Dio e ha risposto col suo sì. Imparate da lei la piena fiducia verso il Signore per testimoniare ovunque il bene e l'amore evangelico.